Grupo Cipse presenta. Boca arriba y sobre la banqueta quedó la noche de ayer el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años que fue asesinado de cuatro impactos de bala. Este programa contiene historias reales en situaciones de emergencia. En lo posible, los agentes de seguridad nos apoyan en la narración de los casos que veremos a continuación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora. No se cansa, la policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el atraso Solo por Cipse Noticias el reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota del siniestro, el rescate del secuestro Se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro El estudio del ADN nos arroja que el sujeto Vive del asalto y bajo los efectos del cemento Atropellaron a Beto por un camionero insensato Que lo remató que porque muerto sale más barato Muchacho, ahora en qué problema te metiste Se le acusa de cómplice, a qué se debe que asististe Si tú no participaste, dime todo lo que viste Le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alojó justo en el centro y nada lo... Estamos en el anillo periférico norte de Mérida A la altura aproximadamente del kilómetro 40 En donde ya estamos viendo las condiciones en las que quedó este vehículo YZL854B luego de que su conductor perdió el control se salió por la vía eh, se impactó contra este poste eh, de alumbrado público que estamos viendo de hecho hay una parte entre la maleza baja del vehículo que se desprendió por el impacto de la colisión ya lo estamos viendo y bueno eh, llegaron eh, paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública a bordo de una ambulancia, el conductor de este vehículo fue trasladado a un hospital, eh, no sabemos a ciencia cierta qué lesiones presente, pero pues sí tuvo lesiones eh, de cuidado, imagínese usted eh, las eh, heridas que podría producir un impacto de esta naturaleza vemos cómo quedó el vehículo, pérdida total a ojo de buen cubero por lo que estamos viendo, desafortunadamente pues eh, hay una persona herida, el conductor eh, una, un conductor adulto joven según nos decían, pero no eh, nos han podido determinar tampoco la edad exacta, eh, ya llegaron unos familiares de lesionado, están aquí platicando con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que están haciendo las mediciones de esta área en donde ocurrió este lamentable percance en esta tarde noche aquí en el anillo periférico a la altura ya les decíamos de aproximadamente el kilómetro 40. Parece en eh, policía con Margarita que esparraba las imágenes son de Tiani Esquilian. Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta tarde en la confluencia de las calles 70 por 49. Eh, afortunadamente en este percance no hubieron eh, daños personales, únicamente pérdidas materiales y como se puede ver, pues la peor parte la llevó este vehículo con placas de Quintana Roo UTN 695D. Este vehículo venía conducido por una dama que al parecer, esta es una versión extraoficial no confirmada por los agentes de la policía municipal, al parecer la conductora de este vehículo con placas foráneas no habría respetado la señal de alto de disco aquí e impactó contra el otro vehículo que estamos viendo con placas del estado YZH338A. Y bueno, también eh, hay el comentario de que la conductora de este vehículo con placas de Quintana Roo habría dicho que pues no, no se percató realmente del señalamiento y como desconoce la ciudad porque está eh, de paso, pues eh, fue como habría provocado este percance en donde como dijimos, pues eh, afortunadamente no hubieron pérdidas eh, personales que lamentar, solo pérdidas materiales, toda la parte eh, del motor, estamos viendo, eh, habría resultado dañada de este vehículo semicompacto con placas foráneas. Y el otro vehículo pues tiene daños, pero no 
tan eh, cuantiosos como los que a simple vista se percatan en esta unidad. Agentes de la Policía Municipal están en el lugar pues tomando los datos pertinentes del caso para eh, poder deslindar responsabilidades y bueno, eh, también han intervenido los representantes de las aseguradoras porque ambos vehículos están asegurados. Para SN Policía con Margarita Quetzparrao, las imágenes son de Tiani Esquilian. Muchacho, ahora en qué problema te metiste Si la acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste Le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alojó justo en el...